രണ്ടാമത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ആർ പി എഫ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ടു എ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ പ്രകാരമുള്ള ടി ഡി എസ് ആണ് ആർ പി എഫ് നമുക്കറിയാം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എംപ്ലോയി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ മറ്റോ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ പി എഫിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ആർ പി എഫ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സെംപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സർവീസ് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ താഴെ വർഷം മാത്രം സർവീസുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന ആർ പി എഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് അൻപതിനായിരം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണോ എങ്കിൽ ആ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എംപ്ലോയി പാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാൻ നമ്പർ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയർക്ക് എംപ്ലോയി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് പകരം മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ ആ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ടു എയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ റിസോഴ്സസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ടാക്സ് ഫ്രീ ഗവൺമെൻറ് ലെസ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഫ്രീ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ദൻ ലെസ് ടാക്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റീസിനാണ് ടി ഡി എസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ഡി എസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആൾ ആരാണോ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിമൂന്നിനും ഇടക്കുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാല് മുതൽ ആ വർഷം അവസാനം വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തിനിടക്കാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതർ ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എ ഇനി സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിന് മൊത്തം മറ്റൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെതല്ലാത്ത മറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്നോ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ഡെപ്പോസിറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ വർഷം കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പേരാണ് ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടി ഡി എസ് കുറക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ മെയ് പതിനാലിന് ശേഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ മെയ് പതിമൂന്ന് വരെയാണെങ്കിലാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മെയ് പതിനാല് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തിനിടക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടിയാൽ തന്നെ എന്ത് കുറക്കണം ടി ഡി എസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്നോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ കൂടിയാലാണ് ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനികളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടിയാൽ തന്നെ അതിന് പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും
വിന്നിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ബി ബി എന്ന സെക്ഷൻ പറയുന്നത് അതും ഒരു ക്യാഷ്വൽ ഇൻകമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കണം അതൊക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാധകമായിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ആണെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു റെസിഡൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ സി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആരാവണം ഗവൺമെൻറ്റോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനുകളോ കമ്പനികളോ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളോ ട്രസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫേം എ ഒ പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഒരു പേഴ്സൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ടർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് യു എഫ് ഒ ആണെങ്കിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് യു എഫ് ഒ ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനമാണ് ആ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സം എക്സീഡ്സ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കണം അത് ഒന്നിച്ചുള്ള തുകയാണ് നമ്മൾ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പറയുക അതേ സമയത്ത് പല തവണയായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരുന്നില്ല പല തവണയായിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വീതം കൊടുക്കാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം എമൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടിയാലും ടി ഡി എസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ മെയ് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് എഫ് ഒ ആണ് കോൺട്രാക്ടർ എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മെയ് പതിനാല് പതിനാലിനും അതിന് ശേഷവുമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന് പകരം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കേണ്ടത് ഇനി ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് എഫ് ഒ അല്ലാതെ മറ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ഒരു കമ്പനിയോ ഒരു ഫേം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ശതമാനത്തിന് പകരം രണ്ട് ശതമാനമാണ് കുറക്കേണ്ടത് മെയ് പതിനാലിനും അതിന് ശേഷവുമാണെങ്കിൽ ഒന്നര ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ആ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഡി ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിന് മറ്റൊരു കമ്മീഷന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഫ് ഇൻകം എക്സീഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് അൻപത് പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെ ആണെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് ഇല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആണ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് കമ്പനി അല്ലാതെ മറ്റുള്ള പേഴ്സൺസ് ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മെയ് പതിനാലിനോ അതിന് ശേഷമോ ഉള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജാണ് അതിന് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മെയ് പതിമൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് ടി ഡി എസ് റേറ്റ് കുറച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് മെയ് പതിമൂന്ന് വരെ ഉള്ള കേസിലാകുമ്പോൾ റേറ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത റേറ്റൊക്കെ എന്താണ് മെയ് പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്കുള്ള ടി ഡി എസിൻ്റെ റേറ്റാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഡി എ എന്ന സെക്ഷൻ അത് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സം അണ്ടർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബോണസ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സെംറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ടെൻ ഡി സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ടെൻ ഡി എന്ന സെക്ഷൻ പ്രകാരം എക്സെംറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത എക്സെംഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആണെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് പോളിസി മെച്യൂർ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് കിട്ടും പേയ്മെ
പോളിസി എമൗണ്ടിന് പത്ത് ശതമാനമേ ടി ഡി എസ് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എ ടി സിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകളോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോളിസി എമൗണ്ട് ആണ് പരമാവധി പ്രീമിയം ആയിട്ട് എ ടി സിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പോളിസിക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിസിക്ക് എന്താണ് അത് എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്ന പോളിസിയാണ് അത് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ടി ഡി എസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സ്പോർട്സ് മാൻ ഓർ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഇ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സ് മാൻ കായിക താരങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനോ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഈ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിന് ഇരുപത് ശതമാനം ടി ഡി എസും സർചാർജ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ സർചാർജും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് നാല് ശതമാനവും ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം സാധാരണ മറ്റുള്ള ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റ് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാറുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കാറില്ല സർചാർജും എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ്സും കുറയ്ക്കാറില്ല എന്നാൽ ഒരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് മാനോ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനോ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സും സർചാർജ് ബാധകമായ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ സർചാർജും നാല് ശതമാനം ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻസും കൂടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതിന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഡബിൾ ഇ ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീം നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീം എൻ എസ് എസ് അല്ലേ നാഷണൽ സ്കേവിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കീമിൽ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ആ സ്കീമിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കുറയാത്ത എമൗണ്ട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിൽ കൂടുതലോ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീമിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഇൻകത്തിന് കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാലിനോ അതിന് ശേഷമോ ഉള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റിന് പകരം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ നാഷണൽ സേവിങ് സ്കീം എടുത്ത ആൾ മരണപ്പെടുകയും ആ പേയ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ ഹെയേഴ്സിനാണ് കുടുംബത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടി ഡി എസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എഫ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റീപർച്ചേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ബൈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർ യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ യു ടി ഐ അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എഫിൽ പറയുന്നത് റീപർച്ചേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിങ് സ്കീം ഓർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിങ് സ്കീം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി അത് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ആ പ്ലാൻ ടെർമിനേഷൻ സമയത്തോ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആ കമ്പനി കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാലിനോ അതിന് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റിനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്സ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ജി ഇനി 
payment of commission or brokerage excluding insurance commission insurance commission nammal nerthu parna or section aanu appo insurance commission allatha vere endengilum commission or brokerage o kodukkukeyanengil avadulla tds aanu section 194h il parayunnathu endana parayunnathu kodukkuna aal ee payment kodukkana commission or brokerage o kodukkuna aal or individual o adallengil huf on our account audit cheyanda aalukal aanengil അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബിസിനസിൻ്റെ ഹെഡ് പഠിച്ച അവിടെ പഠിച്ചതാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള എച്ച് എഫ് ഒ ഇൻഡിവിജ്വലോ ആണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി എന്ന സെക്ഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്ന അസസി ആണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ആ അസസിയുടെ ആ വർഷത്തെ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അസസി എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊഫഷൻ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്ന അസസി ആണെങ്കിൽ ആ അസിസ്റ്റ് ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ്സ് പേയ്മെന്റ്സ് കുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഗ്രോസ് റെസിപ്റ്റ്സ് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവരുടെയും അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് എഫ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല ഓക്കെ ഈ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന അസസി ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് എഫ് ഒ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേഴ്സൺസ് ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയോ ഫേമോ എ ഒ പി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഈ ബ്രോക്കറേജോ കമ്മീഷനോ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എച്ച് പ്രകാരം ആ പേയ്മെൻറ്റ് പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമോ ആണ് പേയ്മെൻറ് എങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് പകരമായിട്ട് കുറക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ ആണ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ടി ഡി എസ് ആ റെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒന്ന് കുറക്കണം ഏത് കേസിലാണ് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ individual or hf whose accounts to be audited and other persons nerthe parna adey pole thanne account audit nirbandham aayittulla individual or hf o adallengil mattulla edengil persons o anengil angane ulla edengil person rent inde amount kodukkugeyanengil aa rent amount previous year like rupees 180000 nekkal koodugeyanengil mottham oru varshathukal rent kootuna samayathu വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് കുറക്കണം എങ്ങനെ കുറക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് അസറ്റിനാണോ വാ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാന്റിനോ മെഷീനറിക്കോ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് റെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കേണ്ടത് മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ശതമാനം മറ്റുള്ള അസറ്റുകളാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റോ മെഷീനറി ഇല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും അസറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ ഫർണിച്ചറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വല്ല അസറ്റും ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് മെയ് പതിനാലിന് ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അക്ക ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് എഫ് ഒ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേഴ്സൺസ് ആവണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ റെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ വർഷം കൊടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ പ്രകാരമുള്ള ടി ഡി എസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ എ എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ആസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സെർട്ടൻ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഇമ്മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഓർ മോർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ആ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾ കുറക്കണം മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമാണ് ഒരു ശതമാനത്തിന് പകരം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ടി ഡി എസ്
ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് യു എഫ് ഓ റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ലാൻഡോ ബിൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മറ്റു അസെറ്റ്സ് ഇല്ല ലാൻഡോ ബിൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് റെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെന്റിന് ടി ഡി എസിന്റെ എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് ഇല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം റെന്റിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കണം അതേ സമയത്ത് മെയ് പതിനാലിനോ അതിന് ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് കുറക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ പാൻ കൊടുക്കാൻ ഡിഡക്ടർ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഡക്ടർ അല്ല ഈ റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമ എന്ത് ചെയ്യണം പാൻ കൊടുക്കണം പാൻ കാർഡ് കൊടുക്കണം പാൻ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് പകരം ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ടി ഡി എസ് റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ കുറക്കണം ഓക്കെ ടി ഡി എസ് കുറക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ടി ഡി എസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദി റെന്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓർ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് ടെനൻസി ഒന്നുകിൽ അവസാനത്തെ മാസത്തെ വാടക കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാടക എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർഷത്തേക്ക് മൊത്തമുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേക്ക് ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിൽ അവസാനത്തെ മാസം ഏതാണോ ആ മാസം ഈ ടി ഡി എസ് ആ റെന്റിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസിന്റെ എമൗണ്ട് റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ കുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ഐ സി ആണ് പേയ്മെന്റ് അണ്ടർ സ്പെസിഫൈഡ് എഗ്രിമെന്റ് ടു റെസിഡന്റ് സ്പെസിഫൈഡ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈഡ് എഗ്രിമെന്റ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം സ്പെസിഫൈഡ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ലാൻഡോ അതല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗോ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു അതിന് കിട്ടുന്ന കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ട് കൈൻഡായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും കൈൻഡായി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഒഴിവാക്കി അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന പേയ്മെന്റ് എത്രയാണോ കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പേയ്മെന്റ് പറയുന്നത് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കണം മെയ് പതിനാലിനോ അതിന് ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് പകരം ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ആ കൺസിഡറേഷന്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ കുറക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ജെ ആണ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീസ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ഓർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് ഓർ റോയൽറ്റി ടു എ റെസിഡൻസ് റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസിനോ ടെക്നിക്കൽ സർവീസിനോ ഫീസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ റോയൽറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റോയൽറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ജെ പ്രകാരം ടി ഡി എസ് കുറക്കും ആരാണ് കുറക്കേണ്ടത് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ഹൂസ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു ബി ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺസ് ഓഡിറ്റിംഗ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് യു എഫോ അല്ലാത്ത മറ്റു പേഴ്സൺസോ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കണം മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് പകരം ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറക്കേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് റെമുണറേഷനോ കമ്മീഷനോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് ഇതേപോലെ തന്നെ പത്ത് ശതമാനമാണ് കുറക്കേണ്ടത് അവിടെ എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പത്ത് ശതമാനമാണ് കുറക്കേണ്ടത് മെയ് പതിനാലിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് കുറക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് പേ എൻഗേജ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ബിസിനസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൾ സെന്റർ ഇനി ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സർവീസ് നൽകുന്ന ആള് വെറും കോൾ സെന്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ സർവീസ് മാത്രമേ ഈ ആൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുള്ളുവെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയി
ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കണ്ടാത്ത ചില കേസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കമ്പൽസറി അക്യൂസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ടിന് ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് റൂറൽ ഓർ അർബൺ ലാൻഡ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആണ് കമ്പൽസറിലി അക്വയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് അഗ്രിഗേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത് പേയ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി എഗ്രിമെന്റ് വിച്ച് ആസ് ബീൻ എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ലെവി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇനി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് ടാക്സ് ഒന്നും തരണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻകം ടാക്സിന് എക്സംഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കേസിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് ടി ഡി എസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി എ എന്ന സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സാധാരണ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫോം തന്നെയാണിത് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഷെയറിന് പകരം അവിടെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരം ട്രസ്റ്റിനകത്ത് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ആ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ടി ഡി എസ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി ബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അസെറ്റ് മാന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അത് ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻകം യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിലെ യൂണിറ്റ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ആ ഇൻകത്തിന് കുറയ്ക്കണം മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എൽ ബി സി ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുള്ള ടൈം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ്സിന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടുകളെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലോ എച്ച് യു എഫ് ഒ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പേ ഈസ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും പേഴ്സൺസിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻകം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് മെയ് പതിനാലിനോ ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടി ഡി എസിനകത്ത് വരുന്ന കുറെ കേസ് അല്ല ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടി ഡി എസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സെക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്തരം സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു